思います。ちょっと皆さんね、あのー、思い思いの参加のスタイルで、ぜひぜひリラックスしながら参加いただければと思います。でちなみに、あの、先ほど、あのー、萩原さんが講演を始められたときに、天下さんがいきなりこう、プリンを食べ始めてですね、<笑>思わず私、司会しながら面白いんで写真撮っちゃいました。<笑>そんな感じで、あの、ご自身ね、あの、参加したい形がこうあると思いますんで。ではでは、えっ、ー、と、前野さん。あのよろしくお願いいたします。はい、読んでいますね、はい。はい。こんにちは。えっ、ー、と、何時まで喋っていいんでしたっけ ?14 時25分から。えー、っとですね、15時10分までです。あ、そんなにはい、45分間です。あ、45分間ね。はい。はい、えー、では、まあ、幸せの研究をしている前のからお話をしようと思います。まあ、幸福学×経営学とか、えー、ポストコロナ、ウィズコロナみたいな話もありますし、えー、萩原さんのお話とも関連づけるといいんでしょうけど、まあ、あのー、これもう6回目ですよね、例年、やっぱり成人発達理論というか、心の発達みたいな話になるんで、えー、と思ってたら、まあ、まさに萩原さんもそういうことをおっしゃってましたよね、そのまあ、成人発達理論でいうと、このレッド、オレンジからグリーン、ティールになっていくっていうのはどういうことなのかみたいな話ありましたけど、あのーまあ、学術的にもですね、それにまあ近いのか、まあ、そういうあの成人発達理論の研究っていうのは欧米で盛んで、日本ではあんまりないんですけど、それと全然別の文脈で、老年的超越っていう概念があるんですね。高齢者はもうすごい幸せだみたいな、まあ、そういう話も、ちょっと経営の話から一見それるように見えますけど、まあ、でも何か感じてもらうといいなみたいな話をですねこれからしたいと思ってます。えー、っと皆さん、幸せの4つの因子っていうのをご存知ですかね。今日はですね、幸せの8つの因子っていう話をしようと思うんですよね。あの、幸せの4つの因子っていうのをもう言い始めて10年ぐらいになるんですよ。実は幸せの4つの因子の研究って、2012年、まあ、後で出てきますけど、2 0 1あ、すぐ出てくるかな。ああ、出てきました。あの、幸せの4つの因子の説明を最初にしますかね。えー、ともう結構経っててですね、この左に書いてある2012年時点で幸せとの相関が 0.3 以上の結果を因子分析っていうのをすると、この4つの因子が得られましたっていうことで、まあ、2012年から2021の9年間、まあ、こればっかり喋りながら食ってきたっていう感じなんですよね。まあ、食ってきたってわけじゃないけど、あのこれをまあ広めるっていうか、今もいろんなところで広めてますけど、まあ、今日はですね、幸せの8つの因子っていうのが新しく出てきた、出てきたというか、あの、今年の博士課程の学生ですね、天下塾の遊佐塾にも行っていた、あの、北島千穂さんという学生がいるんですけど、彼女が分析したらですね、8つの因子っていうのが出てきたんですよ。まあ、それを話しながら、えー、それがまあ、成人発達とか経営とかいうことにどう関係するのかということをお話しようと思っています。で、4つと8つと全然違うじゃないかと思われるかもしれませんけど、あ、そうそう、8つの因子まだ出たばっかりで、我々研究者っていうのは論文っていうのを書くのが仕事なんですね。あの研究と教育っていう仕事があって、研究は投稿論文を書いて、世の中の何ですか、学問の発展に貢献するっていうことなんですけど、その8つの因子の論文がですね、北島さんの論文、ちょうど通ったところなんですよ。ですからまだあんまり、えっと、通ったばっかりでこう出版されてませんから、未発表内容をですね、皆様にお伝えするという、そういうちょっとお得な、お得かな、<笑>わかんないですけど、そういう回であります。ちょっと話戻すと、幸せの4つの因子がなんで8つになったかなんですけど、4つの因子というのは、当時、世界中で知られていた幸せに関する研究結果を、因子分析という方法で分析したら4つが得られたってことなんですね。ですから、まあ、私も当時、ベストを尽くして、世界中の幸せ研究を調べて、その結果を分析したわけです。この前にちょっと横田さんが、幸せとはどういう定義ですかってあの質問をちょうどされてたんですけど、あのー、私がやってるのは心理学という分野で、心理学って、まあ、幸せ定義しないんですよ。定義しないってことはない。哲学はですね、哲学っていうのは幸せとは何かっていうのを、いや、感謝する人が幸せだとか、金がある人が幸せだとか、ずっとこう考え続けて答えを出そうとするのが哲学ですね。心理学っていうのは何かっていうと、アンケートを取って、例えば、あなたは幸せですかっていうアンケート、とてもそう思うが7点。かなりそう思う、ややそう思う、どちらでもない、ややそうではない、ほとんどそうではない、全くそう思わないみたいな、こう7段階で答えてもらって、その平均点を取って、この集団は幸福度が高いとか低いとか調べる、これがアンケートによる心理学の研究ですね。心理学の研究って、幸福の定義、幸せの定義を答える人に委ねてるんですよ。要するに、あなたが7段階で何点ですか
だからいや結構幸せだなって思う人は7つける人もいるし謙虚な人はですねいや自分はまあ普通でまだ伸びしろあるから3ぐらいかなみたいにする人もいますよね、まあ、そういうふうに、えー、っと定義は皆さんがまあねそれぞれ違いますよ幸せって定義は違うけど、えー、それぞれ答えてもらうっていう方法で幸せと何が影響するかっていうのを調べるっていうのが心理学ですねで分かっていること、幸せの4つの因子もここに4つ書いてありますけど、それ以外にもこのページで分かっていることはですね、えー、小さい型の幸せは長続きしない。小さいというのは他人と比べられる財である。金、物、社会的地位ですよね。まあ、経営学で言うと、えー、売上利益を出さないと会社は続かない。じゃあやっぱり会社は売上利益を出すためにあるのだ、みたいな人が今でも多いですよね。ここには少ないでしょうし。あの萩原さんももうそんな働きしたくない、ね、そんな働き方したくない、昔はしたけどしたくないっておっしゃってましたけど、うん、多くの経営者がですね、会社は利益のため、あるいは売り上げのためっておっしゃるんですよね、今でも。でも、まあ、こ,ここで分かっていることっていうのは、売り上げ利益が増えても、実はその幸せは長続きしないっていうことなんです。これはまあ、心理学的な事実ですね。もちろん会社が続くためには、ある程度の利益があって、こう成長するってことは必要だと思いますよ。でもこ,ここは経営学じゃなくて幸福経営学なんで、心の幸せという意味から言うと、え単にお金が儲かっても、それだけでは長続きする幸せを得られないということです。まあ、実際私の知り合いでもなんかあの、上場するんだと、上場益を得てですね、お金持ちになるんだって言ってる人もいますけど、で実際上場した人もいますけどね、上場して大金持ちになった後でですね、前野さんのこの右の本に書いてあったことは本当だったなぁ、大金持ちになったけど全然幸せにならないんだよと。この本に最初から書いてあった、いや,やっと分かるようになったよって言われて、で最初から書いてるんですけど、結構みんな最初を目指すんですね。これがまあ、精神発達理論の面白いところで、人間生まれてきて、最初はこう、なんですか、いろいろ学んで、よし、まあ、まあ、僕,僕はですね、ちょっと恥ずかしながら、あんまり金持ちになりたいっていう欲はなかったんですけど、有名になりたいっていう欲があったんですね。なんか金持ちになりたいやつっていうのは、ちょっとなんか、下品だが俺は有名になって一流になってやるぞみたいなのがあって今思うとそれも下品です下品っていうかあの恥ずかしいなと思うんですけど、まあ、それ名誉欲ってやつですよねだから金銭欲物欲名誉欲っていうのがあってまあどれもない人もいますね最初からねまあでも金銭欲の強い人もいるだろうし僕はまあ名誉欲が強かったんでえー、まあ会社に入ってその後大学に行ってこうバリバリ研究してですねまあ有名になったんですよ有名そんなに有名じゃないけど、それなりにその分野で知られるようになってみると、幸せじゃないんですよね、別に有名になっても。あ、ちょっとですよ、ちょっとしか有名になってないけど、まあ、ちょっと有名になってみると大して幸せじゃない。何が幸せかっていうと、それこそ、まあ、例えば幸せの4つの因子、俺見つけたぜって、どうだ、俺の研究すげえだろうとか、最初の頃言ってたんですけど、それなんかあんまり幸せじゃなかったんですよね。でも、幸せの4つの因子って分かったから、これを使って、人々が本当に幸せになってほしいもうこ。こんな分かったことをみんなで使ってみんなで幸せな世界作りましょうよって、なんかね、ある時に心から思えたんですね。心から思って、そうすると、あ,それあ,るある講演会で、それまではですね、幸せなやつのようにすげえぜって言ってたのが、いや、本当これ使ってみんなの幸せな世界作りたいんです。こんな,なんか欲がこう、スーッとこう、なんでしょうね。まあ僕も成人発達の段階を超え、<笑>まあちょっと登ったんだと思うんですけど。そうなった瞬間にその講演会なんか拍手喝采だったんですよ。これも拍手喝采という名誉が欲しかったじゃないですよ。あ、あこういうことなんだな。人と人とがつ、心がつながった時に幸せは得られるんだなって本当つくづく思ったんですよね。まあですからちょっと萩原さんは企業経営、僕は研究者としての道。しかも、えー、企業はやっぱりまず利益。研究者は何ですかね。なんか社会的地位っていうのをつい求めるかもしれないので。まあ、道は違うんですけど、自分の経験もそうなんですよね。だから最初は小さいを求めて、うん、でもなんか金とか物とか小さい意外と幸せにならないんだなっていうのをこう実感してから、だんだんこの下側の研究に移ってきたという自負が僕はあります。僕はですね、これ人によります。あの、看護師さんとかですね、利他的な人っているんですよね。看護師、介護士、対人援助職に就く人。名誉欲とか金銭欲とかほとんまりなくて、自分なんかどうなってもいいから人を助けたいみたいなタイプの人はもう二十歳ぐらい大学生ぐらいの時からすごい利他的で名誉よくない金銭欲もないっていう人はいますでもそういう人はですねまあこれ後で出てくるその第二因子だけが強い人っていうのは
自己犠牲になってですね、バーンアウトになりやすいんですよね。まあ、ちょっと説明しますか。この第二子、つながりと感謝だけが強くて、他がない人っていうのは、献身的すぎて、自己犠牲とか、共依存とか、そういうのになっちゃいやすい。逆に、1、3、4やるぜ、金持ちになるぜ、儲けるぜ、っていうなんか有名になるぜ、強くて、利他心がない人、他人のためにがない人は、まあ、幸せになれないです。もう孤独になりますね。一人ぼっちになって、みんな嫌われて、性格悪いな、あいつは、みたいになりますから。まあ、ですからちょっともう話始めちゃいますけど 1, 2, 2番っていうのがすごくこう集団主義的になってですかねあのみんなと共にっていう幸せこっちの134これ後で説明しますけど134っていうのが、えー、どちらかというとこう自分がもっとやってみてなんとかなるありのままにですからこう強い自分を求めるような幸せなんですけど偏ってると実は幸せにならなくて両方のバランスがいいと幸せになるっていうことだと思うんですよねちょっと説明元に戻りますと、まあ、そういうわけで、金持ちの幸せは長続きしない。じゃあ長続きする幸せは何かというと、安全な環境、健康な体、そして良い心の状態ですね。まあ、ウェルビーング、良い状態って言いますけど、心と体と社会が良い状態であると。これが実は長続きする幸せに影響します。まあ、ですから、上側この金銭欲、物欲、名誉欲っていう欲ってこうギラギラしたやつは幸せになりそうな気がするんでついつい目指すんですけど実はこっち側の真面目な感じのですね精神的、身体的、社会的に良好な状態っていうのが、えー、幸せに寄与するっていうわけなんですね。まあ真面目なって言いましたけど真面目なっていうとこうなんか孔子っぽい感じがするかもしれません。孔子と老子ってさっきちらっと出てきましたけど皆さん興味ありますか興味ない人はあんまりあの興味ないかもしれないけど、孔子っていうのは、あのまあ、道徳、倫理の,あの祖みたいな人ですよね。そうですよ。あのえー、っと、要するに、なんでしょう、死いわくとか言って、なんかね、いい人になりましょうよ、みたいなことを言ったのが孔子ですけど、えー、っと、老子とか宗子っていう、老宗思想っていうのがあって、タオって言って、その後、中国では道教っていう宗教にもなりましたけども、タオっていう考え方は、えー、無意自然みたいな感じですね。まあ、成人発達理論の、えー、最後の方に非常に似てます。ですから、孔子と老子の対比っていうのは僕もすごい好きで、えー、若いうち、若いうちかな。うん、なんか,か,か、上側の金儲けだとか、地位だっていうところを乗り越えて、あ,あ、そっかそっか、まあ、稲森さんが孔子的かどうかわかんないけど、えー、まずはきちんと。社会のために貢献しようよみたいな方向性は正しいんですだと思うんですよ、あの幸福学から見ると。ですけど、それが何て言うんですかね、やらされ感になると幸せじゃなくて、まあ本当、みんなのお世話になったからみんなのためになりたいなって、こう、本当に自然に思えるような状態っていうところに行くと、まあいいんだろうなと思うんですよね。あそういうわけで、ちょっと雑談をついついしてしまうので話が進みませんが、えっと、ここですね。心と体と社会が良い状態であると長続きする幸せ。で今日のテーマは8つの因子ですけど、その前にまず4つの因子を説明しないと8つに移れないので、まずは、えー、10年ぐらい前に研究した4つの因子を説明します。これは幸せの条件なんですよ。1つ目、自己実現と成長、やってみようという因子。強みがあって主体的である人は幸せです。えー、皆さん、仕事どうですかやりがいを感じて。強みを持って、主体性を持って働いてますかそれともやらされ感ってやつですかねやりたくないけど、いやいややってますとか、や,やる気がない社員とかいますかやる気がない。やりたくない仕事ですね。とかまあ、これが一つの仕事のために重要なことですね。うんと、まあ、成人発達理論との関係で言うと、ちょっと身にはなんかやってみようっていうのは、なんか利益を上げてみようみたいな、<笑>どんどん成長して、あの、ガンガン金物地位を手に入れるぞ。っていう因子のようにも見えるかもしれません。やってみよう因子ですからね。まあですから、この幸せの4つの因子っていうのは、成人発達理論とは直行してるっていうか、あのやってみよう因子は、多分あのオレンジ組織のやってみようは、利益を上げてみよう、売り上げを上げてみようになるかもしれません。で、グリーンとかティールの組織のやってみようは、いやいや、その利益はちょっとあの、稲職員さんの年輪経営じゃないですけど、ちょっとずつちょっとずつ増やすってことはやってみるけど、重心になるのはやっぱり社員を幸せにするっていうことをやってみようよみんなで力を合わせてっていうふうになるわけですだからこのやってみよう自体は別に成人発達理論の色はないんですが、まあ、見る人によって結構言われることありますやってみようはなんか利益を上げてみようっていうこうなんか成人発達理論で言うとあのまだこう内側の方じゃないですかっていう
誤解がありますが、まあ、それはどっちもあり得ると思います。というか、これも後で言いますけど、4つ満たしてる人が幸せなんですよ。ですから、1番だけやってみよう、設けてみようだけだと幸せじゃないです。2番と1番が両方あって幸せなんですね。で、2番って何かというと、つながりと感謝、ありがとういいし、ここにリタ、思いやりって書いてありますけど、まあ、この利他思いやりがさっきから言ってるクセモンなんですよね。クセモンっていうか。えー、っと、看護師さんの例を挙げましたけど、こう利他的で献身的で自己犠牲になってしまうと、利他だけで、何ですかね、自分なんかどうなってもいいんですって言ってるとバーンアウトになっちゃうんですね。ですから、2番だけじゃなくて、1番、3番、4番もあった方がいいですよって話が、さっきした話。それからもう一つは利他っていうのはですね、あの、説教臭くなるとどうですか、皆さん。なんか怖い社長がですね、利他的に働けを社会へ貢献するんだって、こうなんか上から目線で言われるとどうですかね。多分、若い頃の僕なんか、まあ、正直言って僕は若い頃はその名誉欲が強くて、利他心弱かった<笑>自。自覚してますね。大学に移った最初の頃、学生っていうのはみんな弟子,弟子っていうかね、兵隊だと思ってましたからね、お前ら論文書けみたいな。<笑>だから、レッド組織、オレンジ組織みたいなのをやってたんですよね。えっと、そうそうそう。だから、リタっていうのは、あの、そうそう。若い頃の僕みたいにリタ心が育ってない人に、リタ的にやれ、貢献しろとか言われると、なんか偽善に聞こえるんですよ。あの、ああ、社長がきれいごと言ってるよ、みたいな。そこが課題ですね。本当に、本当にリタ的、まあ僕、僕なんでこう成長したかと思うと、子供ができてからちょっと変わりましたね。ちょっとなんか雑談みたいになって、経営から離れますけど、あの子供ができる前はですね、僕子供嫌いだったんですガキってなんかちっちゃカタカタカタこれうるさいなみたいな感じで、まあ、自分勝手でしたから、リタシンがなかったから、ガキ嫌いだったんですよね。ところが自分の子供が生まれると、あのオキシトシンやセロトニンが分泌されるようになったんでしょうね。不正本能っていうのが働いて、それまではですね、あの子供を目の中に入れても痛くないって意味が分かんなかったです。子供なんか痛いに決まってるじゃないかと。子供のためならなんか死んでもいいとか、全然そんな風に自分がなれると思わなかったんですけど、子供が生まれたらね、いや、子供は目の中に入れても痛くない、まあ、目の中に入れないけど、子供がもしこうなんか川に溺れそうになってたらね、自分の子供が。絶対飛び込んで、命を懸けて救いますよ。これ、偽善でもなんでもなくて、やっぱりだから。オキシトシンやセロトニンってこう不正本能、母性本能っていうのが発揮されるようになると、オキシトシン、そうそう、オキシトシン、セロトニンが出てきて、うんと、まあ、だから、リタシンっていうのは年齢とともに成長するんだなっていうふうに自覚したのを覚えてます。これ面白いのは、自分の子供が可愛いと思ってオキシトシンが出るようになったら、学生も可愛くなったんですよね。それまでは兵隊だと思ってたのが、学生がこう成長してですね、卒業式の日に先生先生のおかげでいい修論を書くて僕は社会で頑張りますみたいに泣きそうになって言ってるのを見たらこっちも昔は涙出なかったんですけどねもう本当こっちも泣きそうになっておお頑張って大きくなったら大きくなったんじゃない成長したら社会で活躍しろよみたいに思うようになねえい,いい人な<笑>いい人って少しは成長したなと思いますよ、まあ、そういうわけでえー、っとだからつながりも、えー、っと2だけじゃいけないそれからやらされ感じゃいけないどうなればいいかっていうと、心から、このまあ、リタっていうとなんか積極作感出るかもしれませんけど、本当心からの思いやりっていうのがあったり、まあ感謝がいいですよね。一つ分かりやすい例は、感謝する人は幸せなんですよ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけっていうか、あの、感謝アプリ作ってる会社の人もいろいろいますけど、要するに、同僚の皆さんありがとう、お客さんありがとう、先輩ありがとう、ね、家族のみんなありがとう、こうありがとうって言って思ってると、えー、やっぱりセロトニンオキシトシンが出ます。ああ、ありがたい。みんなのおかげだなと思ってる時ってこう優しい気持ちになるじゃないですか。いろんな研究があります。感謝すると物欲が減るっていう研究結果もあるんですよ。まあ、物欲、あのね、利益を上げたいと思ってたら感謝してたらあんまり利益なくてもいいんじゃないかみたいになっちゃう可能性もあるんで。あ、でも、アゲラさんですよ。なんか、公演そうでしたよね。昔は利益もとるんですから、なんかいい会社になってくると、そんな利益ばっかりじゃないでしょう。でも利益ばっかりじゃないでしょうっていうと会社に利益がもたらされるんですよね。ここはまた会社の面白いところですけど、えー、っと、そうそう、感謝してると、本当に感謝してると、本当にみんなのおかげだってこう、ね、いや僕もそうですよ。学生兵隊だと思ってたけど、ああ、学生頑張ってるな、学生のおかげで一緒に
こう次のページも出てきますから、頑張った学生、あ、次のページじゃない、まだだいぶ後、えー、そうか、こんなペースで喋ってると、時間足んなくなりそうですけど、まあ、喋りますね、マイペース。えー、っと、どこまで来ましたっけ。学生が可愛い話でしたね。つながり、あと、そうそう、利他性ですよね。だから利他性が、まあ、あの、あ、感謝すると利他性が育つって話。本当に感謝すると、本当に利他的になるじゃないですか。なるじゃないですかっていうか、なりますよね。あ、いや、最初から利他的な人は分かると思います。僕みたいに若い頃利他的じゃなかった人は、しみじみそう思うんですよ。感謝すると、本当に、本当にお世話になったら、いや、次から私がやりますよって、こう、何ですか。人間ってそれはそうじゃないですか。ギブアンドテイクとかそういうなんかクールなやつじゃなくて、お世話になった、ありがたいなじゃあ今度は自分ができることやってみようみたいになっていくと思うんですよね。まあそういう、まあ、そういういことですよだから成人発達理論っていうのは最初は合理的にギブアンドテイクだぜとか言ってあの合理的にやるのがオレンジだとするとそれがだんだんちょっと家族みたいに心がこもってきて単なるクールなギブアンドテイクじゃないもうね本当にもうこの人へのご恩は忘れませんだからこの人が困ってたら絶対何があっても助けますよみたいにこうなんかこうまあいわばウエットっていうか。まあ、ウェットっていうと言い方悪いですけど、心がこもった感じになってくる。これがグリーンに変わっていくところですよで。グリーンの中にも、グリーンは最初はなんかこう、お父さんと子供みたいなのがいて、だから、レッドやオレンジだった頃のそのヒエラルキーがまだちょっと残ってるんですけど、それを超えて、みんな仲間だなぁ、みたいな感じになっていくのが、まあ、ティールだと思うんですけど、だからグリーンティーっていうのはなかなか、組織論としては正しいなと思いながらお聞きしてましたね。ティールに行っちゃうと、あ僕、ティールに行った会社って、あの、ダイヤモンドメディアも社長辞めたし、株式会社モリエも社長辞めたし、昨日あのエティックの宮,崎宮,宮城さんが今代表辞めることになった。まあ、ティールっぽい組織になると、日本代表、ティール組織の代表はみんな、ティールなんで代表っていう考え方が、いや、代表じゃなくていいんじゃないかなみたいな、<笑>辞めていくのかなと思って。だからもうちょっと、あの、家父長制っていうか、家族的なものが残ってるグリーンっていう方が組織にはいいんじゃないか。かなあなんて思うんですけど、まあ、これはちょっと別の議論かもしれませんが、続けましょうか、えー。そういうわけで、この2番と1番のバランスが絶妙なんですよ。やってみようっていう、この自主性、主体性ですね。自分で思うことと、利他的であること。いいですかね、しつこいですか。この受動的な利他は主体性がないから、やらされ感なんですね。それから、利他ばっかりで主体性がないと、バーンアウトになるんですね。それから3つ目、4つ目いきましょうか。前向きと楽観、なんとかなるという、まあ、チャレンジ精神とか前向きさ、楽観性っていうのは幸せのために重要です。そして4つ目、独立していて自分らしくて自分軸を持ってるっていう人は幸せです。<笑>というわけで、この4つの印象ですね、10年間ぐらい言ってきたんですけども、ちょっと別のスライドも残ってますね。まあ、あの、成人発達に関係するのはやっぱり年齢を重ねるということだと思うんですよ。あのどうやったらティール組織になれますかみたいな話がさっき質問でもありましたティールになるんじゃなくてあなれますかじゃなくて、まあ、自然になるんですよね多分あのオレンジをずっとやってこうあオレンジもできるようになった完全にできるようになったし課題も分かったらふっと気づいたらグリーンになっててグリーンはいいねって思ってやっとこう全部グリーンがちゃんとできるようになったと思ったらやっぱその課題が見えてきて。ティールにふっとこうなっていくみたいな。それはやっぱりなんか人間が年を重ねて、うんと、円熟みを増すっていうんですか。そういうものと関係してるんじゃないかなと思うんですよねで。幸せな人は長寿であるという研究結果、これですね。それから幸せは U カーブ。これもちょっとですね、語り出すと長くなるんですけど。えー、まあ要するに4、50代が一番不幸せなんですよ。統計的に見ると。これは統計だからしょうがないですね。あ多分人生の不幸不幸のカーブっていうのは人それぞれ違ってこんな綺麗じゃないですよ。みんなでこぼこありますよ。ですけど、平均にすると結構綺麗な U カーブなんです。ちょっとでこぼこしてますけど、これはイギリスかドイツの結果ですけど、どこの国で測っても日本で測ってもこういうふうになります。まあ要するに二十歳ぐらいは幸せなんですよ。夢や目標溢れてて。で、だんだんだんだんこう苦労してですね、中間管理職になったり、子育て大変だったりして、不幸になります。でも、こっからだんだん、これ見てください。40、50、53を超えると、ずっとどんどん幸せになってきますよね。これ、まあ、平均としてはそうなんですよ。もっと言うと、0歳ってどうですか、皆さん。0歳の時
ゼロ歳の時にですね、隣の子供よりハイハイが俺の方が遅いじゃないかとか、こう人と比べたりとかしないですよね。本当に世界を信じて、お母さんを信じて、悩みとかなかったじゃないですか。幸せだったんですよ。だからここ書いてないけど、ゼロ歳って幸せなんですよね。それでだんだんだんだん人間っていうのは不幸になるっていうか、あのいろいろ経験を重ねて、まあ、修行の谷,谷じゃないけど、あの要するにこう、なんか乗り越えたら成人発達するっていうけど、まあ、要するにこういろいろあるんですよ。これたまたまでこぼこしてますけど。で、50超えると幸せになった。で、この80の後もあるんですよね。この0歳が幸せだったように、90、100というのは非常に幸せだっていうのが、この老年的超越という概念です。幸せと健康の話も面白いけど、ちょっと飛ばして、老年的超越を話しますと、これはトーンスタム先生っていうですね、スウェーデンの先生が明らかにした概念で、90歳とか100歳の高齢者が極めて幸せだっていう研究結果なんですよ。トーンスタム先生のこの老年的調子っていう本を読むと、その高齢者の幸せの研究をする中に、東洋の禅とかですね、老僧思想とか調べてるんですよ。やっぱそこに何か鍵があるんじゃないか。西洋型のとにかく経済成長して、まあなんかこう、まあ金物地位ですよ。それを得ることが幸せだっていうのはちょっと限界があって、もっと心が発達したいい状態っていうのが東洋思想の中にあるぞ。そこをもうちょっと明らかにするっていうか、西洋の、例えばスウェーデンの高齢者を見ていても、脳も幸せそうだと。これは今まではこれなんか、例えば記憶力が落ちていくと。これを昔は衰えだとか認知症だとか言ってたけど、実はそれは幸せないいことなんじゃないか。そういうですね、発想の転換をした本なんですね。本というか考え方なんです。で、自己中心性が減少し、寛容性が高まり、死の恐怖が減少し、空間時間を超越する傾向があり、高い幸福感を感じる。これなんかちょっと、悟りっぽいっていうか、統合っぽいっていうか、成人発達理論のあのティールの後のところに似てませんかだからこれ、あの、成人発達理論の文脈とは全く別の老年学の文脈から出てきてる研究なんですけど、多分、多分っていうか、同じとこを目指してるんだと思うんですよね。成人発達理論もですね、あの思想家のケン・ウィルバーさんなんかは、この前加藤洋平さんにお聞きしたところでは、やっぱり老僧思想と仏教のことをすごくあの勉強しに、中国まで行って勉強したりしてるって言うんですよ。だからやっぱり老僧思想と仏教の思想とか、東洋の思想っていうのは、成人発達理論の、まあえー、考えるレベルの源流の一つになってると思うんですね。で、このスウェーデンのトーンスタム先生も、老年的調子っていうことを考えるときに、もちろん東洋思想だけじゃないですけど、この本の中にやっぱり東洋思想を参考にしてると書いてあるので、まあ、なんとなく似てくるのは当然で、まあ、源流が一緒だからだと思うんですよね。で、まあ、この後、間に合いましたね。8つの因子の話になりますけど、えー、日本診療内科学会出版準備中論文、主観的ウェルビーイングに影響する心的要因の特徴、この中におけるアンケート調査と書いてありますけど、まあ、これ、北島千穂さんといううちの学生と、えー、っと、お医者さん、精神科医の中尾先生と一緒にやった研究なんですけど、えー、何をやったかというと、2012年より後にいろんなことが分かっているわけです。例えば、老年的超越とか、マインドフルネスとかいうのが分かりやすい例ですけど、老年的超越っていうのは、あの90歳とか100歳の人がすごい幸せだっていう尺度なんですけど、北島千穂ちゃんの,あの直感でですね、いや、これは若い人にも聞いてみましょう。多分、幸福度と比例してるはずですって言って、20歳から60歳まで一般の人、何千人の人にアンケートをしたんですね。それで、幸せに関係あるものを、抜き出して因子分析をしたわけですけど、従来は老年的超越とかマインドフルネスっていうのは2012年の時点では入れてなかったんですよ。そういう幸せに関係することが分かっていること、まあ、2012年以降にかなり脚光を浴びていろんなことが分かってますから、そういうのも全部アンケートに入れて、それを因子分析したということなんです。その結果がこの論文に出ていて、えー、先週通ったばっかりなんですよ。ですから本当に。よかった。もうすぐドクター取れるぞ、みたいな。うちの教え子ですね。もう兵隊じゃないですから。<笑>ああ、成長してよかったな、みたいな感じですけど、本当に、本当にすごい成長。もう急成長中なんです。ものすごい心の問題について、この北島地方、えー。これからね、世の中に出てくるんで楽しみにしてください。で、8つの因子。ですから、幸せ、あ、そうそう、何が違うかというと、なんで8つもあるかというと、理由の一つは、今言ったように、老年的症状とかマインドフルネスとか、新しいものを入れたからですね。もう一つは、相関係数 0.2 以上の結果を全部分析したんですよ。相関係数 0.2 から 0.4 というのは、弱い相関と言われていて
あの、まあ、相関そんな強くないんです。例えばマインドフルネスと幸せの相関って弱い相関なんですよ。でもこれ分析してみるとマインドフルネスがものすごい効く人いるんですよね。瞑想もそうですよ。瞑想すごい効く人とどうもなんかこうあまり効かないっていう人がいる。こういうのを幸せと相関取ると弱い相関になるんです。でも本当はある人にとってはすごい強い相関で。ある人にとっては弱い相関なんですね。だからそういうものを混ぜるから、統計学的には弱いように見えてるけど、ちょっと弱いのも入れましょう。あ、これは北島地方さんの素晴らしいところで。やっぱりなんか、欧米型だとですね、欧米型研究っていうのは、はいはい、弱いのは弱い、終わりみたいにするんですけど、いや、もっと深く見ると、非線形性っていうんですよねあの。聞かない人には聞かないけど、聞く人にとっては聞くとか、なんかそういうあの複,複合的なものがあって、弱く見えてるだけだ。まあ、医学もそうです東洋医学と西洋医学ってあって、西洋医学っていうのはこう、ね、何パーセントに効かないとダメですってこういうのを明確に決めるのが西洋医学ですけど、まあでも漢方って効くときもあるし効かないときもある、でも効く,と効く人には効くんだからいいじゃんとか思いますけど、でもそれはプラ,スボプラシーボ効果との差がそんなにないとか、なんか西洋型だと、えー、却下するんですけど、でもある人には効くっていうものを却下するのはおかしいんじゃないかということで、弱い相関まで含めたんですよ。実はですね、あの中程度以上の相関で分析すると、また4つの因子が出て、従来の4つの因子とそんなに変わらなかったんですね。だから、まあ、実はこの分析は、中程度以上で分析すると、最新のものを入れても、従来通りの4つの因子でした。でも、弱い相関という、このなんですかね、効き目がある人にはあるし、ない人にはないっていう、このまだ謎を含んでいるものも含むと、8つだったというわけなんです。じゃあ順番にえー、時間もだんだん落ちてきたので、さらっと説明しますね。まあ、詳しくは、論文がですね、多分8月ぐらいに出ると思うんです、そうなるともう公開できるんですけど、えー、まあ、でも今日もお話しします。第一因子、あるがままの需要。これまさに、えー、マインドフルネスっぽいやつとか、需要、自動的に反応しない、今ここに存在するとかです、無意自然、もう老僧思想みたいなのがそのまま出てますね。えーネガティブ状況の対処、マインドフルネス。とかマインドフルネス、老年的調圧みたいなのが含まれていて、あるがままの需要と名付けました。2つ目、自己への許し。えー、自己への消極的許し傾向。積極的じゃなくて、まあ、あの弱い受動的な許しみたいなやつですね、えー。自己への愛とかですね。気持ちへの切り替えが得意。これは因子名っていうのは研究者がつけるんですけど、なんか、北島さんのところでつけてると、なんか、なんか妙に東洋的な和,なか和の感じのする名前が続くんですけど、8つにするとですね、なんかさっきのやってみよう、なんとかなるっていうのも、まあ、気に入ってたんですけど、こう、弱い相関まで含めると、なんだかこう、あるがまま、自己への許し、思いやりと感謝。まあ、これはもともとあった、あの、つながりと感謝とも近いですけど、他者需要、感謝。えーありがたさ、おかげの認識みたいな、こうちょっと、えー、まあさっきの昭和って言ってますが、昭和だか明治だか、あるいは平安時代みたいな感じもするような名前が続きます。生きがい、生きがいっていうのは英語にもなってる、生きがいってそのまま知ってますけど、自己実現、成長、まあもともと自己実現と成長みたいなのありますけど、それに近いものもありますけども、まあ生きていることへの感謝みたいなのも入ってきてますね。そして5つ目、新人と精神性、えー、フェイススピリチュアリティ。えー、と従来はですね、宗教はカットしてたんですよ。宗教、スピリチュアリティっていうと、なんかこう、これもやっぱり聞く人と聞かない人といる世界じゃないですか。宗教信じる人は救われるけど、あのー、いや、宗教苦手ですっていう人もいる。まあ、こういう問題も、まあ、今回、バーっと全部入れると、やっぱりですね、老年的超越なんかに向けても見えないものへの。イフとかですねスピリチュアルウェルビーン、自己超越感みたいな、えー、ものが出てきました、えー。6番、自己内外への意識。アテンションアベアネスですね。注意力、気づき、忍耐力、描写、創造性。やっぱりこう、マインドフルネスのに関係するようなものがこう、1から6まで散らばってる感じがします。7番、挑戦と成長への意識。急にちょっと西洋っぽい感じのものも出てきましたけど、まあでも挑戦意欲、成長意欲、熱みたいなものも出てますね。そして最後、他者への寛容と協力。他者への許し傾向、協力思考というふうに出てきました。というわけでいかがでしょう、えー。弱い相関まで含めて、まだ解明されきっていないような問題も入れると、幸せの4つの因子というものがもう少し複雑に
、しかもなんかこう和風な匂いがする、東洋的な感じがするものになってきたっていうところが面白いところです。これも非常に興味があるのは西洋人にとってみたいですね。西洋人、あの個人主義的な人たち、アメリカ人、イギリス人みたいな人と比べてみて、同じになるのかならないのかみたいな。えー、まあですから幸せ研究もですので、なんかこう、日本から何か発信するみたいなことに、あるいは成人発達理論のティールとか、その上とか、なんかそういうところに何か関係し始めたんじゃないかというふうに感じているところです。で、幸せ4つだったら分かりやすかったんですが、8つもあるとですね、これな,なんだかごちゃごちゃしてるなということで、ちょっと整理してみました。えー、なんとなく自動的なやつと能動的なやつがあるな、それからまあ自分に向かう方向性のものと他者っていうかみんなとの関係性に向かうものがありますから、こうプロットしてみたんですね。そうすると、確かになんか右と左にこう分布できます。で気になるのは、あの中程度以上の相関なので幸せの4つの因子との関係ですよね。で4つの因子をプロットしてみるとですね、非常に整理できたんですよね。あのさっきから言ってますが、ありがとう因子っていうのがつながりと感謝なんで、こう他者との関係性です。まあ、こっちばっかりだとバーンアウトになりますよっていう話をしました。こっちばっかりだと、こう、なんですか、自己犠牲になっちゃう。でも、こっちがないと、データになっちゃうっていう話をしてました。だから、このやつ、ありがとう因子だったやつが、思いやりと感謝っていう、こう、自動的なものと、他者への寛容と協力っていう、能動的なものに、こう、まあ、分かれたっていうふうに見えますね。それから考えてみると、もともとありのままに何とかなるやってみようってあったんですけど、確かにありのままっていうのは自動的ですよね。今のままでいいよってわけですから。で何とかなるっていうのが中間で、やってみようっていうのはまあ行動するわけですから、能動的ですよね。だからもともと4つの因子、幸せの4つの因子っていうのは、右側と上、中、下の左側っていうふうに、まあ、4つに分かれてたわけですよ。それがもう少し細かくきれいに分かれてきて。まあ、全部がまあ倍になった感じですね。あるがままの需要と、もう少しこの自己と他者の中心にあるような新人と精神性、あるいは自己内外の意識、被害みたいなものがこう真ん中に出てきて、でもともとありのままと近いのがあるがまま、で、なんとかなるにちょっと近いのが自己への許し、まあ、まあ、一緒じゃないですけどね、それからやってみように近いのが挑戦と成長の意欲と、まあ、自己実現、生きがいですよね。まあ、こういうふうに。えー、綺麗にですね、分かれたわけです。ここでですね、あの、私オンラインサロンやってるんですけど、そこのあの、ある後藤さんという人がですね、8個あるんで、これは語呂合わせが必要だと。あの、あた、頭文字をくっつけてですね、えー、語呂合わせを考えてくれたんですよ。それがですね、青しじじいたち。これですね、上から<笑>、上から行くと、あおしじじいたちなんですよ。青しじじいたちどうですかなんかこれまでは若々しいことが素晴らしくてなんか、ね、若,く若く戦って勝つぞみたいな世界からいやもうちょっと老年的超越してですね、えー、成人発達してじじ、えー、になっていこうじゃないかまあババアでもいいんですババアとか言っちゃうしてる<笑>いやまあこれじじいっていうのは比喩,比喩ですねっていうか<笑>天下さんがそのトップみたいな感じで、もう我々も青いじじいを目指そうじゃないかみたいな風にですね<笑>、見えるという、えー、オチでございました。オチかなもう最後かなあ,あそういうわけで。ちょっとまだ6分ぐらいありますね。えー、っと、まあ、ジョークみたいにもなってますが、でもこの語呂合わせ、ちょっとなかなかよくできてるなと思ったのは、青しじじいたち並べてみたら、ちゃんと上から下にザーッとこういってるじゃないですか。これが一つ。それから、今日ずっとお話してきたその成人発達みたいな話と、えー、なんか講師みたいにですね、なま,まあ、講師を悪く言うつもりはないけど、ね、いい人になれよとか言ってる感じよりも、もうちょい、まあ、ね、いい人になってもいいし、なんなくてもいいし、成人発達してもしなくてもいいけど、なんか、まあ、自然に生きるといいよね、みたいな。まあ、これ失礼ながら、天下さん、天下さんまさに青しじじいみたいな感じですよね。<笑><笑>というわけで、えー、ちょっと早かったけど、オチがついたところで終わりたいと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、前野さん、ありがとうございました。すごい、あれで、はい、面白いですね。なんか最初に結構ね、なんか大学、前野さんの呼吸、その大学教員になった時代のお前ら論文書けとか学生は兵隊だみたいな,なんかそういう時代の話からなんか青,青しじじいたちにこう行き着くような
なんかドラマを感じ取れるような時間でした。なんか学問を楽しんでおられますね。うん、<笑>ありがとうございます。<笑>この流れのまま、ぜひぜひ自由に皆さん声出していきましょう。ご感想でも質問でもどうぞ。なんか、あの、車を運転中だということで、秋山さんから質問をいただいているので。うんじゃあ代わりにあのもともとお申し込みいただいた時からちょっとご意見というかご質問いただいてたんですけど、えー、とワーケーションに関するお話や幸せな社員が多い企業の健康事情などについて伺いたいというのが初めにありました。で、えー、その後今、えー、来ている質問がですね「幸せな人は健康である」特に「心臓血管疾患と抗うつに相関という研究,結果も研究結果も出ているかと思います。先ほどの年齢別の幸福度カーブで50代以降、幸福度の低い人は死亡率が高く、幸福度の高い人が生存率が高いために有事になっているという背景は考えられないでしょうかと。あまあ、2つお話がありましたね。はいなるほど。まあ、多少はあり得るでしょうね。要するに不幸な人が、えー、亡くなっていくので、幸せな人が生き残っていくっていうことによって、50以降の人がどんどん幸せになっていくっていう、まあ、そういう可能性は、まあ、なくはないですけど、まあ、でもそれがどれぐらい効いてるかっていうことですよね。でもまあ、確かに幸せな人の方が不幸せな人よりも10年ぐらい長寿であるという結果も、お示ししましたから10年長寿ってことはまあとにかく最後の方になってくると最後って失礼ですけどあのやっぱり生き残ってるっていう感じはしますのでまあそれなりに影響してる可能性はあると思いますねそれからちょうどその前その後のページあの説明はしょったところせっかく質問してくださったんでまあ今日は同年的調律の方に行こうと思ったので上の説明結構省いちゃったんですけどこの幸せと健康のえー、老年的超越以外のところですよねおっしゃる通り幸せと健康っていうのは非常に相関高いです。で、あの面白いのは幸せだと思うかどうかってこれアンケートで聞くんですけど、健康だと思うかどうかっていうのもアンケートで聞いて、アンケート同士を比べたときの相関の方が高いんですよ。ですから健康診断結果と幸せの相関よりも、あなた、健康ですか、まあ、調整脂肪ちょっと高いけど、まあ大丈夫だよみたいな、この思い込みっていうか、主体的な健康感と、主体的な、主体的なというか主観的な幸福感の相関が高いということが知られています。でもちろん幸せな状態、ポジティブ感情というのは、まあ、ハッピーな状態ですけど、幸せな状態だと中枢神経系、自律神経系、免疫系に影響するということが分かってますから、まあ、例えば免疫力が高まるって言われますよね。口角を上げるっていう、あの、笑顔を作るだけでも免疫力が高まるっていうのは免疫系に影響するし、まあもちろん中枢神経系、自律神経系にもいい影響が及ぶので、非常に睡眠も取れて健康になるっていうことにつながっているというふうに言えます。それから病気との関係もかなり分かっていて、私、ポジティブサイコロジー医学会っていう医学の学会に入って、医学のっていうか半分ぐらいお医者さんで我々も入っているような学会があるんですけど、そこにの研究発表を聞いてると、まあ次から次へ出てきますよ。幸せとうつ、大腸がん、ドライアイなど多くの病気との相関関係が確認されてるって書きましたけど、もうどんどんどんどん結果が出てきますね。幸せな心の状態だと、例えば大腸がんになりにくい。これもちろん、幸せだと大腸がんにならないっていう意味じゃないですから、誤解のないようにお願いします。大腸がんの予防因子として、例えばストレスを受けないこととか、野菜をたくさん食べてると大腸がんになりにくいっていう結果がありますよね。あれと同じように、幸せな心の状態だと大腸がんになりにくいってことが分かってるということですから、幸せだと病気にならないっていうと言い過ぎですけど、幸せだと、あの、病気を予防すするるる効果があるとということは言えてるわけですねでもちろん幸せと自殺願望も反比例しますってことは分かってますからそういう意味では幸せと健康の相関は非常に高いですねまあ今日の趣旨とはあんまり関係ないと思って省きましたけどせっかく質問なのでお答えしましたそれからワーケーションの話もまあ今日はそう,そういうなんですか最近流行りの話じゃなくてまあ大きなあの枠組みの話をしたんですけどワーケーションですかまあ僕はですねまあ、だいぶ
労創思想に近づいて、まあ仕事、仕事だと思って仕事してないですよね。まあ天下さん見ていただくと分かりますけど、仕事なんだか趣味なんだか楽しそう、楽しいんだかな、もうなんかワークとライフのバランスとかいう感覚じゃないじゃないですか。横田さんとか。あの、やっぱり青しじじいたち見てると、<笑>すみません、失礼なこと言って。<笑>あの、もうだからワーケースとか言って、まあでもワーケースはいいことですよね。だからワークと働きながら、自然の中でにいるみたいなのは、うん、これからのライフワークのその何んですか分ける発想から飛び出していくっていう流れの中では悪くはないと思いますけどでもワーケーションって言ってる時点でなんか僕はまだ何ですかねオレンジ合理主義的なワークとバケーションをねちゃんと、えー、キャンプ場で働いてすぐ自由になってみたいな,なんかその発想自体にオレンジな発想があってワーケーションって言わずにまあ仕事も人生も楽しいよみたいになっていくんといいんじゃないかなっていうのがまあ今日の話との関係の中でのワーケーションの話だと思っています。お答えになったでしょうか。まあ、他の人も答えてもらうといいんじゃないですかね。あの、萩原さんとか、あ,のあるいはなんか重鎮の方々です、ね、たくさん来られてるんで、皆さんも答えていただけるといいんじゃないかと思います。萩原,萩原さん、いかがですか、萩原さん。ワーケーション、ワーケーションですよね。うちは、あのワーケーション、あの自然の中で、えっと、なんていうんでしょうねあのこう、自然の中で自分はちっぽけだなっていう体験をするのを、すごく推奨していて、で自然の中の、その、なんあのこう自然の中です、成人発達理論的にも、こう、意識変容が促されるっていうのも、加藤洋平さんもおっしゃっていたので、実施ストーリー的にはワーケーションってすごい実は推奨はしているんですよ。で、できたら、あの、その自然の中で対話とかをしながら、いろんな気づきを得るみたいなのはやっていけたらいいねっていう形で推奨はしているので、うちのメンバーもいろんなところで、今はあの自由に働けるので、いろいろなところで、えっと、仕事をしたりとかワーケーションみたいなところはやったりとかしていますね。あと、我々もその、うんと、イベントで、ワーケーションイベントみたいなのをやったりとか。で、えっと、越境、まあ、いろんな会社の方々が集まって、そこで気づきを、こう、なんていうんでしょう。あの、まあ、対話して気づきを得るみたいなイベントとかもやったりしていますね。ワイスワーケーションだからなんか、推奨派、まあ、推奨派っていうか、まあ、さっき前の先生もおっしゃった通り、別になんか、もうどっちでもいいって言ったら変なんですけど、なんか仕事をしないと、なんでしょうね、あの、バケーションとワークの、あ、なんて言うんでしょう、こう、両方をやるためにどこかに行くみたいになると、急にこう義務感が生じてしまうので、そうではなくて、まあどこででも仕事できるよね感覚で、なんか自然の中みたいなところに行くっていうのは、すごく推奨はしてますって感じですかね。ちょっといいですかあの今のね萩原さんのお話ですけどあの私も大自然と幸せは関係があるかなというふうにあの常々感じてます。えー、あの国連の調査であのちょっと幸せ度が高い人たちっていうのは北欧の人が多いですよね。でその北欧の人はなぜそうなのかなっていう考えてみるとやっぱりあの大自然に囲まれているということと関係があるのかなと思ったりしますそれから今の、えー、ワーク・ライフ・バランスとワーケーションワーケーションの話なんですがあの私が考えているのはあーワーク・ライフイ・インテグレーション。あのライフの中にワークがあるということで、こう、天秤にかけるような話ではないという捉え方をしてます。で、特に経営者としては何を考えないといけないかということを突き詰めていくと、働く人の働いているその時の幸せ。で、ここへ、あの
これはあんまり広い範囲じゃないかもしれないですけどここへ集中的にその改善の,そのアプローチをかけていくとあの自然に仕事以,内以外のところで幸せな人も増えてくるという意味合いにおいてやっぱり経営者が一番考えないといけないのはその働く人の働いてるその時の幸せ。でそれは一言で言うと働きがいしかないのではないかな。じゃあ働きがいって何だということの、まあ、キーワードがまあいっぱい出てくるんですがその一つ一つを改善するためにはあの何をどうしたらいいのかなというのをあの私はずっと考えてき、えー、ました。でそんな中でやっぱりその遊びはしんどくても。未然に起きてでも人は喜んでやるんだけど、えー、仕事はそうでもないというのはその遊びと仕事の違いは何だろうかということも突き詰めてあの考えてずっと考えてきたんですね。でその仕事の中へその遊びの要素をどうやって取り込んでいくのか、うん、その遊びが仕事を邪魔する。場合もあるけど邪魔しないような取り込み方というのもあるんじゃないかなということであの考えてやってきました。まあ、以上です。もう一方あの青いおじい様は。<笑>なんかあの。これから青いじいさんと呼ばれそうな<笑>雰囲気になってきますけど<笑>あのちょっとこれジョークっぽいですけれども、えー、前世を土井と申しましてねあのもうお亡くなりになってますけれども、はいえー、前世が土井さんで土井家の家訓というのがございまして、えー仕事は手を抜け、遊びは手を抜くなと。で、仕事も遊びにしてしまえっていうのがありまして、えー、まあ僕はだからなんとなくずっと遊んでる感じですよね。えー、会社にいた時から今でも。だからあんまり仕事仕事っていう、あ、でもまああの、社長に言われたことは大体断ってきましたから自分で面白いと思ったことしかやってこなかったからそんなことが言えるのかもしれませんけれどそんなとこですかねなんかね石川さんがいるとね昔の話はしにくい<笑><笑>ありがとうございますどうですか、前野さんへの質問でも、あ、岩井さん、どうぞ。いいですか、すいません、お願いします。あの、八つの因子の話、すごく面白く、興味深く伺いました。で、えっと、今、そのすごくこう意識変容がどんどん進んでいる人たちがすごく増えてきている。あ、昔に比べると増えてきている。だろうというふうに思うんですけど、そのアンケートで、まあ、その。えっと、何十20代から60代とかいう方,だ方をこうかなり多くの方の、えー、母数で取ったというような話だったと思うんですけどそのアンケートを取った方の意識変容がどういうレベルなのかっていうので出てくるものって違ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってただその人間の意識変容ってあの測るというか見ることができないというか。なのでなんかその辺がちょっとうんどうするとクリアにその辺になるのかななんていうのをちょっと思いながらお話を伺いましたなんか<笑>なんとも答えにくい<笑>あのあれかもしれないんですけど、えー、はいはいお願いしますあのー、確かにですね年齢とともにまあ自分の例じゃないですけどデータを見ても年齢とともに利他性っていうのは上がっていくんですよねだから若い時よりも年を重ねるにつれてだんだんだんだんこう利他的になっていくみたいなことで成人発達と関係したものっていうのは見ることはできます。ですけど
、私も今まで何度かトライしたんですけど、あのグ,リーングリーンっぽい質問とか、ティールっぽい質問をして、みんながどこにいるかをかアンケートで調べようとしても、あの成人発達だけにですね、レッドの人も、あなたは自然に生きてますかと、いや、自然に生きてるぜ、みたいな答えちゃうんですよ。でむしろティール入りかけた人はいやいやまだまだ自然ではありませんみたいになっちゃうんでこの,はこの発達ってこう上の特に成人発達でも上の状態がわからないのが前の状態なんでこの質問自体が捉えられないですしかも上の状態に入ってくるとこそこでまた葛藤してこう不幸せになったりし,してそれを超えなきゃいけないのであの、うん、だ,だからだと思うんですけど成人発達アンケートっていうのは私はまだうまく成功してないんですよね。私の友達のユーダイモニア研究所の水野隆さんという人がちょっとやりかけて、それなりに出してます。あの、最近やってないかな。ちょっと前に、あ、そうそうそう。萩原さんとかみんなのやつ測ったりしたんですけど、それでみんなの色をですね、こう、色分けしたりして、それなりに出ていたんですが、そうですね。彼のが一番進んでるかもしれないですね。だけど、あの、成人発達にしてもケムウィルバーにしても、まあ、僕も階層構造提案してますけどそこに当てはめるっていうのはものすごく危険な行為でおすすめできませんけどね、はいはいはい、あの人はあの行ったり来たりするわけででまあ,あの言うならばあの心のカーテンを開けたり閉めたりして生きてるわけだからそのどっか一つにあのこの人が,当てこの人がこ今の状態で当てはまるっていうあの捉え方はしない方がいいと思いますけどね。僕はだから参照モデルっていう書き方してるんだけどだからあのけあのケン・ウィルバーとかロバート・キーガンを信奉してる人はなんかこれが絶対的な階層構造でそれに当てはめてこう議論するのがあるけどその聞いてるとやっぱりちょっとすごい危ねえなっていう感じを持ってます僕は。はい、僕も同感で、あの水野隆さんもそれ測るのやめちゃいましたね、今違う方法に変えていて、やっぱり何か企業で試すと、やっぱりさっきも秋原さんもおっしゃったように、<笑>みんな上を目指したくなっちゃうんですよ。目指,す目指さないけど目指すって、まあ、幸せもそうなんですけど、幸せを目指すと、自分はまだまだだとか思うから不幸せになっちゃうんですね。だから幸せを目指す人は不幸だっていう、あのタルベン・シャハー先生の研究もあるんですけど。<笑>同じなんですよね成人発達量を目指す人は成人発達段階が上がらないっていうか目指さないと伸びるみたいなその構造があるのでそうだからアン、まあ、幸せも実はそうなんですけどアンケートで測るっていうのはうん限界がありますねまあ様子を見るのであってそこでこうなんか自分の段階チェックするとかあの他の国と比較するとかなんかそういうのは、まあ、研究者としては面白いんですがうん。天下さん、萩原さんのおっしゃる通り、気をつけながらやらなければいけないことですね。なんかすごいレッテル貼りみたいにやっぱりうちもなるのが怖くて、なのでこう背景にはあのロバートキーガンさんのはまあ経営側としては意識はしているけれども、まあ例えばメンバーにあなたは三年とか二年みたいなことはやっぱ絶対言わないというか、であとはまあいなんていうか人間性を伸ばしていくっていうのはまあ合意はしているけど、なんていうんでしょうね、なんか。だから今あなたは4ねとか3ねみたいなのはやっぱりやらないですね、うちも。ちょっとなんかこう違った方向に行ってしまうというか、おっしゃる通りこり幸せを目指すと幸せになれないっていう感覚はすごいやっぱりあるので、気をつけてますね、うちも。うん、ありがとうございます。なんかその個人がどうっていうことよりも、なんかこう、ちょっとあの、えっと、萩原さんのお話聞いてて思ったのは、えっと、その萩原さんのそこの組織っていうのはすごくなんかこう生命体のような印象を持って聞いてたんですけどその時その時でその自分たちの状況と周りの環境に合わせた形でこう生きてるというか生命としてあってでそれがどんどんどんどんその時の状況に合わせた形で変化していきましたっていうこうなんか歴史を伺ったなっていうふうにあの聞きましたあなんかこう個人をそのえっ、ー、とどう今あなたはどのレベルですとか自分はどこのレベルを目指すとかそういうことではなくてなんかそのアンケートの母数の中にはいろんな人たちが混ざってるんだろうなって思うのと
こう時代の変化で割と統合に向かいつつあるような人たちの層がそのえっと2013年に測った時よりも今は増えてるんじゃないかなっていうのをちょっと想像したっていうことです。はい、ありがとうございます。そういう意味では今回の八人氏の中にな,なんだか成人発達段階が高そうなものが出たっていうのは。僕の感触としてもやっぱりそういう人が増えてきたから日本でそういう因子が弱い相関と,いとはいえ出たんじゃないかと思ってるんですよ。もしかしてあの資本主義大好きみたいな国でやると全然これが出ないのではないかっていうところはちょっと興味を持って今後も調べようと思っているところです。ありがとうございます。質問なければ、まあ、五六分早いけど、休憩に入ってもいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。じゃ、皆さん、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、一旦休憩に入らせていただきます。えっ、ー、と、十五時二十七分から、えっ、ー、と、十分間なんで、十五時三十七分に、えっ、ー、と、皆さん、お戻りください。じゃあ、改めて、前野さん、ありがとうございました。お疲れ様です。ああ、ありがとうございます。